Hi students, welcome to Sri Tech Tamil, 5th standard term 3, science, unit 2, agriculture, part 1, page number 123 to 127. In this chapter, we will talk about agriculture and types of farming. Agriculture is the same way. That is the main thing. That is the agriculture. We will talk about agriculture. Agriculture is the same way. We will talk about 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 the same way. தேவைகள் ஒண்ணு என்னது நம்மளுடைய உணவுலயே அது அந்த அக்ரிகல்ச்சர் நடைபெறனால தான் நமக்கு கிடைக்குது அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன அப்படிங்கறது பார்க்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கறது அக் வேளாண்மை நம்ம சொன்னோம் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் தி ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் தி சாயில் ஃபார் கல்டிவேஷன் கல்டிவேஷன்னா சாகுபடி அந்த சாகுபடிக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணனும் மண்ணை வந்து பண்படுத்தணும் அதாவது உழணும் growing crops ன பயிர்களை வளர்க்கணும் and raising leaves ஆகணும் கால்நடைகளை வளர்க்கணும் அதாவது இந்த பற்றிய கலை மற்றும் அறிவியல தான் அக்ரிகல்ச்சர்னு சொல்றோம் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் தி ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் தி சாயில் ஃபார் கல்டிவேஷன் growing crops and raising leaves ஆக necessity for the humans இது வந்து மனிதனுக்கு வந்து ரொம்ப இன்றியமையாதது இந்த அக்ரிகல்ச்சர்ங்கிறது மனிதனுக்கு ரொம்ப இன்றியமையாதது முக்கியமானது Agriculture development in the human civilization, that is the human civilization, what is the human civilization? The human civilization is the human civilization. The human civilization is the agriculture development. In the past, the human civilization is the human civilization. Malarci ada, amat negara kita dalam unnie itu mana yang amat rendah. Apo kunci nakal kapra, na ini naga dengan agriculture bandar kunci kunci mat develop agud. Apo lah bandar kardal kardal kedekik kudiya, unah bandar apadie directa sapta ngan adik kapra, neerpa kandre putih cita adik lelai ini apa nang ngan, adik samacu unah sapta aramic ngan, adik kapra, anggar ke edang kala bain berati bebasai ini saya aramic ngan, lelai adik agriculture pan aramic ngan. Apo dah adik human civilization, ini naga cie, malara aramic cie, apo agriculture development Develop aga, ana de, dekik human civilisation walar rukun, uruk karan maga aman jede. India is an agricultural country. Adau de India anggar de uruk vivasaya nad agricultural country na ana de vivasaya nad an solro. One third of our national income, desi national income anggar de desi berumana, desi berumana thala muntu lor pangge, nama ke inda agricultural nda anggar ekide. Agricultural development contributes to the economic of our country. அதாவது agriculture development நான் நம்ம விவசாயத்தோட வலர்சி வந்து இந்த நாட்டோட புரலாதிரத்தில முக்கிய பங்கு வைக்கிது. நாட்டோட புரலாதிரத்துக்கு முக்கிய பங்கு வைக்கிது வைக்கிறது இது இந்த agriculture development. இந்தியா என்னது ஒரு agricultural country one third of income வந்து national income வந்து இந்த agriculture இந்த கடைக்கிது. agriculture development நம் நாட்டோட Farmers in India, that is India is the first place to talk about இந்த விவசை யாரு அப்படினா a farmer a farmer நேனதே விவசையிலே இந்த விவசை யாருனா a farmer is a person who cultivates crops and rare animals அதாவது farmer என்பவர் யாரு அப்படினா who cultivates யார் வந்து பயிர்கள வந்து வலர்க்கிறாங்களோ அல்லது அனிமல வலக்கிறாங்களோ அவங்கத farmer including எதலாம் வந்து including ஆயிருக்க போல்டிரின்னா Farmer bande, payir gula urupati panwangga, animal sebala pangga, animal sila, inda poultry um, livestock um, bande include air kum. Ia farmer is a person who ing cultivates crops and rare animals. India land of farmers. India anggarade, adawde beberapa segala orang nilam solro. India அப்படிங்கரதை எதை சொல்ரும் என்னான் எப்படி சொல்ரும் அப்படினா land of farmers அதாவது விவசாயகளுடை நிலம் சொல்ரும் majority Indians வந்து என்ன பண்டுராங்க அப்படினா directாவும் indirectாவும் இந்த agricultural activitiesல இடுபட்டுராங்க அதாவது Farmers na yare, ya, adau itu, nama lor de unav, mula purul terkira unav alah de mula purul kaga. Inda payir galah urpati pantrawangga, arite animal sawalak kerawangga dah. Farmer solrom. 
இந்தியா வந்து லேண்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அதாவது விவசாயிகளோட நிலம்னு சொல்கிறோம் மெஜாரிட்டி இந்தியர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க டைரக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டியில் ஈடுபடுறாங்க டைரக்டாகவும் விவசாயம் செய்வாங்க இன்டைரக்டாகவும் அதாவது ஆள்களை வச்சும் விவசாயம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை தான் இன்டைரக்ட் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது டைரக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடுறாங்க இப்போது இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவோட எக்கனாமியோட பேக் போன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்திய விவசாயிகள் வந்து இந்த பொருளாதாரத்தோட முது எலும்புன்னு சொல்கிறோம் அதை யாரை சொல்கிறோம் இந்த ஃபார்மர்ஸை என்னன்னு சொல்கிறோம் இந்திய எக்கனாமியோட பேக் போன் அப்படின்னா முதுகெலும்பு அவங்க தான் முக்கியமானவங்கன்னு அர்த்தம் பேக் போன்னா என்னது முதுகெலும்பு இந்திய எக்கனாமியோட பேக் போன் யார் இந்த ஃபார்மர்ஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் வேளாண்மையோட வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ஃபோர் டைப்ஸாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அதாவது தன்னிறைவு வேளாண்மைன்னு சொல்கிறோம் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்னா என்னது தன்னிறைவு வேளாண்மை நெக்ஸ்ட் வந்து கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் வணிக வேளாண்மை அடுத்து பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங்னா தோட்ட வேளாண்மை அடுத்து மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங்னால் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதார வேளாண்மை அதாவது பிளான்டேஷன் பிளான்டிங் க்ரோத் பண்ணுவாங்க அடுத்து அனிமல்ஸையும் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் சொல்கிறோம் இது வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி தான் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் என்ன ஆகுது நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்டு மிஷின்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடைபெறுது சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன் சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் கிராப்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் and used it only for own family consumption adha own family consumption na thannude kudumbathukaga mattum da adile vilaiyakudiya porula enna panna mudiyum adile vilaiyakudiya payirgala vandu payanpaduthikka mudiyum crops are cultivated adile urpathi panna kudiyada thannude own family kaga mattum da enna panna mudiyum payanpaduthikka mudiyum adanalai da subsistence farming solrom இது வந்து ஸ்மால் and marginal farms nu solrom adha siru alladhu kuru vivasaigal nu nama solrom ஃப்ராக்மெண்டல் லேண்ட் ஹோல்டிங் அதாவது துண்டு துண்ணான இடங்களில் தான் இந்த ஃபுட் கிராஃப்ஸ் நடைபெறுது அதாவது ஃபுட் கிராஃப்ஸ்னா என்னது உணவுப் பொருள் வந்து இதில் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க எது எது இந்த துண்டு துண்டான இடங்களில் தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இது ஜெனரலி ஆர்கியாகிக் அதாவது மிகவும் தொன்மையானது இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய இதில் ஃபாலோ பண்ணுற அந்த மெத்தட் வந்து மிகவும் வந்து தொன்மையானது ஏன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து லிவ் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மண்ணை என்ன பண்ணுறாங்க உழவோட்டி அது பயிர்களை விவசாயம் பண்ணுறாங்க வந்து என்னது ஜெனரலி ஆர்கிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அதில் விளையக்கூடிய அந்த ஃபுட் கிராஃப்ட்ஸ் வந்து தன்னுடைய ஓன் ஃபேமிலிக்காக மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் பயன்படுத்திக்க முடியும் இவங்கள யாரும் சொல்றாங்க ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்ம்ஸ் சொல்றாங்க இது வந்து எங்கே நடைபெறுது ஃப்ராக்மெண்டடு லேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் துண்டு துண்டான சிறிய இடங்களில் தான் இந்த ஃபுட் கிராஃப்ஸ் நடைபெறுது இதில் நடைபெறக்கூடிய அந்த மெத்தட் அதாவது பயன்படுத்தப்படும் விவசாய முறைகள் வந்து ஜெனரலி ஆர்கியாக்கு மிகவும் தொன்மையானது இது இங்கே பாருங்கள் இதில் பார்த்தா நமக்கு தெரியும் எப்படியெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடைபெறுது அப்படின்ட்டு இந்த லேண்டில் வந்து அதாவது இது தான் வந்து நம்மளோட இந்தியாவோட முக்கியமான அதாவது தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் எக்கனாமி வந்து இந்த மாதிரி விவசாயம் நடைபெறனால தான் கிடைக்கிது இல்லையா இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஃபார்மர்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடைபெறாங்க நடைபெறுது அப்படிங்கிறது இந்த பிக்சர்ஸ் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் அப்படின்னா வணிக வேளாண்மை அன்லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் ஹியர் த கிராஃப்ட்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் ஃபார் கமர்ஷியல் யூஸ் அண்ட் இஸ் சோல்ட் இன் மார்க்கெட்ஸ் அதாவது அன்லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங் அப்படின்னா அதாவது சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங்லேருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது தான் இந்த கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் ஹியர் த கிராஃப்ட்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் ஃபார் கமர்ஷியல் யூஸ் இங்கே வந்து உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்கள் வந்து கமர்ஷியல் யூஸ் அதாவது வணிக நோக்கத்துக்காக மட்டும்தான் பயன்படுது இங்கே விளையக்கூடிய பொருட்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அண்டு இஸ் சோல்ட் இன் மார்க்கெட்ஸ் மார்க்கெட்டில் போய் அதை சந்தைப்படுத்திடுவாங்க அதாவது இங்க வந்து எப்படி வந்து இதை வந்து உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்னா மாடர்ன் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி தான் இது உற்பத்தி பண்றாங்க மாடர்ன் டூல்ஸ்னா நவீன கருவிகள் அண்டு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தான் இங்க விளையக்கூடிய பொருட்களை வந்து உற்பத்தி பண்றாங்க வெறும் வந்து
நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் அப்படின்னா தோட்ட வேளாண்மை இதை வந்து ஏன் தோ அந்த பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் இஸ் டன் அண்ட் எஸ்டேட் வேர் எ சிங்கிள் கேஸ் கிராப் இஸ் கல்டிவேட்டட் ஆன் ஏ லார்ஜ் ஸ்கேல் லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்படின்னா பெரிய நிலத்தில் சிங்கிள் கிரா கேஷ் கிராப்னா ஒற்றை ஒரே ஒரு ப பணப்பெயரை மட்டும் வளர்க்கிறது அப்போது எஸ்டேட்னா என்னது நிறைய ஏக்கர் கணக்கில் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு பயிரை மட்டும் தான் வளர்ப்பாங்க இந்த ஒரே ஒரு பணப்பெயரை பெரிய பெரிய இடங்களில் வளர்க்கும் போது தான் இது பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் சொல்கிறோம் பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் இஸ் டன் இன் அண்ட் எஸ்டேட் வேர் ஏ சிங்கிள் கேஷ் கிராப் இஸ் கல்டிவேட்டட் ஆன் ஏ லார்ஜ் ஸ்கேல் அங்கே வந்து பெரிய இடத்துல ஒரே ஒரு பணப்பயிரை உற்பத்தி பண்ணுறது தான் இந்த பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் அதாவது தோட்ட வேளாண்மைன்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா டீ டீனா என்னது தேயிலை அடுத்து காஃபி நெக்ஸ்ட் வந்து ரப்பர் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங்னா கலப்பு பொருளாதார வேளாண்மைன்னு சொல்கிறோம் ஏன் வந்து இந்த மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் சொல்கிறோம் அப்படின்னா மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் ரெஃபர்ஸ் டு த ரியரிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அலாங் வித் த கல்டிகேஷன் கல்டிவேஷன் அதாவது மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங்னு எதுதான் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இவங்க இந்த இந்த கல்டிவேஷனை மட்டும் நம்பி இருக்காமல் ரியரிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அதாவது இந்த அனிமல்ஸையும் வளர்ப்பாங்க அதாவது இந்த பயிர்களை மட்டும் உற்பத்தி பண்ணாமல் அதோடு சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க அனிமல்ஸையும் வளர்ப்பாங்க அப்போ வந்து இதை மட்டும் நம்பி இருக்காமல் என்ன பண்ணுவாங்க இதுவும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் லெவலில் அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு சரிங்களா இப்போது கல்டிவேஷன் மேல மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் ரெஃபர்ஸ் டு த ரியரிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அலாங் வித் த கல்டிவேஷன் கல்டிவேஷன் கூட என்ன பண்ணுறாங்க ரியரிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அனி அனிமல்ஸையும் வளர்க்குறது தான் இந்த மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங்னு சொல்கிறோம் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபார்மிங் இஸ் எக்கனாமிக்கல் இது வந்து அவங்களோட பொருளாதாரத்தை பொருளாதார ரீதியாக அவங்க வளர்ந்து வளர்ச்சி அடைவதற்கு இது வந்து இந்த மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் வந்து உதவுது ஃபார்மர்ஸ் ஹூ கல்டிவேட் இன் அண்ட் ஏரியா லெஸ் தென் ஒன் ஹெக்டர் ஆர் கால்டு மைக்ரோ ஃபார்மர்ஸ் அதாவது மைக்ரோ ஃபார்மர்ஸ்னால் யார் அப்படின்னா குறு விவசாயிகள்னு சொல்கிறோம் யாராக வந்து இந்த மைக்ரோ ஃபார்மர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹூ கல்டிவேட் இன் ஏரியா லெஸ் தென் ஒன் ஹெக்டர் ஒன் ஹெக்டர் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஒன் ஏக்கர் அதாவது இந்த மாதிரி ஒன் ஹெக்டருக்கு குறைவான இடத்துல பயிரிடுறவங்களை தான் மைக்ரோ ஃபார்மர்ஸ்னு சொல்கிறோம் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் செட் ஆஃப் ஏஜென்சிஸ் லைக் த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா இந்திய உணவு கழகம் இந்த அமைப்பை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்குது டு பர்ச்சேஸ் த ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த ஃபார்மர்ஸ் அட் ரீசனபிள் ரேட்ஸ் அதாவது விவசாயிகள்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வந்து நியாயமான விலையில் ரீசனபிள் ரேட்ஸ்னால் நியாயமான விலையில் அவங்ககிட்டருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தான் இதனுடைய முக்கிய நோக்கம் அதாவது இந்திய உணவு கழகம் நியாயமான விலையில் இந்த ஃபார்மர்ஸ் பொருளை வந்து நியாயமான விலையில கொடுத்து வாங்குறது தான் இந்த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து அமைச்சிருக்கு இந்த நிறுவனங்களை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அமைச்சிருக்கு இன் ஆர்டர் டு எலிமினேட் த மிடில் மேன் பிட்வீன் த ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் கன்சூமர்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன்ட்ரடியூஸ்டு த நியூ கான்செப்ட் நேம்லி உழவர் சந்தை அதாவது இன் ஆர்டர் டு எலிமினேட் த மிடில் மேன் அதாவது இடைத்தரகர்கள்னு சொல்லுவோம் மிடில் மேனுங்கிறது இடைத்தரகர்கள்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஃபார்மர்ஸ்ட்டு கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வந்து இந்த மிடில் மேன் வாங்கி அவங்க கொண்டே இன்னும் அதிக விலை கொடுத்து விற்பனை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த மிடில் மேனை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறது தான் காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்குது பிட்வீன் த ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் கன்சூமர்ஸ் கன்சூமர்ஸ் அப்படின்னா நுகர்வர்கள் ஃபார்மர்ஸ்ட்டிருந்து நாம் வாங்க நுகர்வர்கள்னா நாம நாம இவங்கிட்ட இருந்து டைரக்டா நாம வாங்காம இந்த மிடில் மேன் என்ன பண்ணுவாங்க இடையில அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி நம்ம கிட்ட வந்து வைக்கும் போது இன்னும் அந்த பொருளோட விலை வந்து அதிகமாகும் அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த மாதிரி டைரக்டா அவங்களுக்கு அந்த அவங்க சந்தைப்படுத்துவதற்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கு ஒரு நியூ கான்செப்ட் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கு அதனுடைய நேம் வந்து உழவர் சந்தை உழவர் சந்தையோட நோக்கம் முக்கியமான நோக்கம் என்னது இடைத்தரகர்கள் இல்லாம விவசாயிகளிருந்து அவங்க விளையக்கூடிய பொருளை நேரடியாக உழவர் சந்தைக்கு வி வந்து விற்று அந்த பொருளோட விலையை டைரக்டாக அவங்களே எடுத்துக்கலாம் அதனோட அதுக்காக தான் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த நியூ கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஹெ
you. Oh.